I denne læringsfilmen skal vi lære uh, hvordan vi kan regne ut hvor lang tid nu har tatt. Og det her er del 3 uh, i læringsfilmene om klokka. Vi starter med å regne ut hvor lang tid det er fra et analogt klokkeslett til et annet. Og den oppgave vi har foran oss nå, den tar for seg en turnering av noe slag. Kanskje det er fotballturnering eller noe annet, men den starter i hvert fall kvart på to. Som vi ser her, den minuttviseren står på ni, og eh, timeviseren nærmer seg to. Så det betyr at klokka er kvart på to. Og så slutter den fem på halv fire. Når minuttviseren står på fem, og timeviseren står mellom tre og fire, så betyr det at vi er på vei fra klokka tre til klokka fire. Og minuttviseren har beveget seg over i den grønne zonen, det vil si at vi skal si den timen vi er på vei til, ikke den timen vi er på vei fra. Så klokka her er fem på halv fire. Spørsmålet vårt er hvor lenge varer turneringen? Og da kan vi starte med å skrive starttidspunktet her sånn. Vi tar litt mindre skrift. Og da skriver vi det digitalt. 13.45. Og nå bruker vi tidslinje for å regne ut hvor lang tid nå har tatt. Og det er et veldig smart verktøy å bruke fram til vi kanskje klarer å regne det i hodet. Så da starter vi her. 13.45. Det som er bra nå, det er å prøve å tenke, ok, hvor, langt er det til, eller hvor lang tid tar det til nærmeste hele time? Og nærmeste hele time, da er klokka to. Så skriver vi det her. 14.00. Og hvor lang tid er det fra 13.45 til klokka to? Jo, det er... Skal vi få på bokstavet? Skriver jeg det her, skal jeg dra det nettopp. 15 minutter. Da setter vi det opp der. Nå har vi funnet ut hvor lang tid det er fra kvart på to, fra da startet, til nærmeste hele time, som er klokka to. Så bør vi da tenke at vi går i hvert fall en time frem i tid for å nærme oss sluttidspunktet. Så kan vi hoppe en time frem til klokka tre. Skriver tre her. Sånn. Det er bare litt lite. Sånn. Da kan vi plusse på. En. En time på tidslinja vår. Det vi vet nå, det er hvor lang tid det har tatt fra 13.45, kvart på to, til tre. Og det står her, 15 minutter pluss en time, det vil si en time og et kvarter. Nå har vi kommet til klokka tre, og fra klokka tre frem til fem på halv fire, hvor mange minutter er det? Og da skal man utvise en rekke og gå fra tolv og ned til femtallet. Så da kan vi telle fem, ti, femten, tjue, tjuefem. Så fra 3 og bort hit til 15.25, som er det digitale tidspunktet for slutten, eller for når turneringen slutter, så er det 25 minutter. Og hvis vi hadde satt opp det med en gang, hvis det sto 15.25 der fra starten, så hadde vi sett det kanskje. At det fra 15.00 til 15.25 er det 25 minutter. Da lar vi den stå oppe her. Mellom alle de her nå må vi skrive et plusstegn. For det skal være pluss. Hele veien. Nå kan vi regne ut svaret vårt på siden her. 
Og vi ser at vi har i hvert fall en time, men vi har noen minutter også. Så det lønner seg å regne ut hvor lang tid minutten, eller hvor mange minutter vi har til sammen først. Så vi gjør sånn. 15 minutter. Pluss 25 minutter. Kan vi ta strek under det her? Er lik. Skal vi se. Det er lik. 5 pluss 5. Så da får vi 0. 0 her. Og så får vi 1 ekstra. Det er litt dårlig et tall. Vi får 1 ekstra der. I tirene. For 5 pluss 5 er 0. Så blir det 0 enere og 1 tir. Så blir det 1 pluss 1 pluss 2 som blir 4. Så til sammen så får vi 40 minutter. Totalt da, hvor lenge var det turneringen? Vi må ha en svarsetning på det. Da kan vi skrive den under her. Turneringen varer i en time og 40 minutter. Minutter. Da har vi svaret på oppgaven vår. Så nå har vi to streker. Det er ikke jeg så veldig flink til. Jeg tegner sånn på PC. Men det var bare for å vise at det er viktig å huske på. Her skal vi regne ut hvor lang tid det tar fra et digitalt klokkeslett til et annet. Og når vi starter å regne ut det her med en tidslinje, så lønner det seg å skrive opp starttidspunktet og sluttidspunktet. Så kan vi skrive opp det her. Sluttidspunktet var 19.00. Så skal vi finne ut hvor langt det er fra 17.30 til 19.00. For treninga starter 17.30 og slutter 19.00. Hvor lenge varer treninga vår? Og da gjør vi som i sted. Vi hopper først fra 17.30 til nærmeste hele time. Og fra 17.30, den neste timen som kommer da, det er 18.00. Og fra 17.30 til 18.00, så dere vet jo at det er 60 minutter i en time. Og når det har gått 30 minutter av en time, så er det 30 igjen. Så herfra til her, hit, så er det rett og slett gått 30 minutter. Da setter vi den der. Så vi må finne ut hvor lang tid det er fra 18 til 19. Og det ser vi kanskje at det er akkurat en time. Så da. Da har vi egentlig igjen å skrive svarsetningen vår. Så det kan vi ta da under her sånn. Hvor lenge var treningen? Og her har vi på en måte 1 time og 30 minutter. Det ser vi, så vi slipper å regne ut noe. Så da kan vi bare skrive under her. Treningen varer i 1 time og 30 minutter. Så må vi ha to streker under svaret. Skal vi prøve på det? Sånn, da er vi ferdig med den.